みなさんこんにちはマリですなおですマリナオチャンネルですよろしくお願いします薬膳をもっと身近に感じてもらおうシリーズ今日はハマグリですいやハマグリねなかなか食べる機会がないですよね,ないですねでもあのたまにはハマグリ食べたいって言って食べてみるのもいいかなと思いました、うん、どんな時贅沢する時ですかですよね<笑>お吸い物でお吸い物で食べますよねそれ以外なんか特別ハマグリ買ってこなきゃがないですねないですよね、うん、ということで今日ははいお吸い物じゃないんですよね作るのが、うんうん、なおちゃんの好きなブロッコリーと一緒に酒蒸しがいいかなと思って、うんはい、それを作りたいと思いますじゃあ早速作りましょうはいレッツクッキーこの近くにあります石塚魚屋さんあ頼んでもらいましたこんな大きかったっけなんかさと思いました買いに行っても売ってないんだねないんだと思ってひな祭りの時ぐらいじゃないですかあなるほどね食べるのが楽しみ中身が行ってみましょう。はい。ずっしりじゃない。もう。でっかいし、重い。入れちゃいましょう。はい。はい。これだけで可愛い。そしたら。お酒を入れて。肩を入れて。肩を入れて。ニンニク。はい。出しちゃって。むしむし。むしむししましょう。楽しみーこれ中を見たくなりますよね,ねでも開けちゃダメなんですよねなんかさここ透明のさレミパンあるじゃんいい、ね、あれすごい使いやすいこうワクワクって見ててさ見たいねあ、開いた大きいから蓋に当たるんだパコって言ったおもう全部開いたんですかねチラミ全部開いてる開いてるみたいやだ可愛い,い何これちょっとちょっと大丈夫そう綺麗なにこれ。焼けてるんじゃないんですかこれ。醤油かける。はい。えー、いいんじゃないですかこれお皿に持った方が綺麗じゃない。うん。できました完成。香り美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。うん。幸せじゃないですか。大満足でございます。うんうん、幸せ。美味しかったね。ハマグリの割合よりもブロッコリーの割合をわーって増やして、うん、あの味にしたらもうあれだけでも十分で、ね、みんなで食,、ね、食べられるから。合いますね。ということで今日はハマグリに含まれる栄養素、はい、そしてどんな人におすすめ、そして注意事項、この三つに分けて。お話ししたいと思います。一、はい、つ目のハマグリの、えー、代表的な栄養素。やっぱりですね、牡蠣の時にも話しましたけれども、ミネラルが豊富。うんうん、特に鉄分、亜鉛、そしてあとは葉酸もね、さらにはビタミン B12 が多いですね。はい、で二つ目、どんな人におすすめか。亜鉛と鉄が多いということは、うん、まずは女性には必見ですよね、うんうん。貧血タイプの方、鉄分を増やした方がいいっていうのは皆さん知ってるんです。けれども鉄分だけをたくさん取り入れると今度亜鉛欠乏性貧血になりやすいっていうふうに言われてるのでやっぱり亜鉛も鉄分も両方必要でまんべんなくね偏りなく取ってもらう方がいいので貧血の方なんかにはすごくおすすめだと思います漢方でいうところによると水毒陰キョそしてお血って書いてあるんですよすごくない私が欲しいものいっぱいですよ<笑>水毒タイプなんでやっぱり体の中に余分な水分が溜まりやすい方飲んだ量に比べて出る量が少ない人、はい、そして陰虚気力が落ちて体力が落ちて、はい、なかなか元気が出ないなっていう時そしてお血、はい、血液の循環がうまくいってない
滞ってる場合にどこかで停滞してるとその血液が古くなってその古い血液がいろいろね病気の原因になりやすかったりするんですけれどもそういった水毒陰虚汚血の人って割と日本人には多くいますので割合とこの3つのポイントを抑えるだけでも健康になったりしますのでそのバランスよく全部を応援してくれるなんて食材嬉しすぎませんそうですねあれもこれもしなくていいってことですねそうそう1個でとりあえずハマグリを、うん、<笑><笑>ちょっと元気なくなったなと思ったらあハマグリ食べようかなとかね、うんうんうん、ちょっと貧血っぽいなと思ったらあハマグリ食べようそのポイントだったんですね<笑>ハマグリを食べるポイントが<笑>やっぱね海のものっていいんですよミネラルたくさん豊富に含まれてるので、うん、たまには数ヶ月に1回でもいいからハマグリの日っていうのを作ってもいいんじゃないかなで3つ目の注意事項としてはやっぱり消化はそれほど良くないんですよなのでやっぱりよく噛んで食べると、うん、それはもう必須ですよね、うんうん、それとやっぱり生は良くないですよねうん、ビタミンの B1 を分解してしまう酵素がやっぱりハマグリには含まれてるのでできるだけ焼いたり、うんうん、お吸い物に入れたり蒸したりとかっていうふうにして食べると思いますけれども生以外でね召し上がっていただくことをおすすめいたします総合するとねハマグリって体の毒素も排出してくれやすくなりますしあとむくみいいですよね、うんうん、これ多分あのむくみに悩んでる人がすごく多いと思いますのでちょっとこれから来る季節はい、梅雨時期に体がむくみやすいなとか体がなんか水分が出ていかない感じって分かりますよね、うんうんうんうん、大体。こうなんかパーンと張ってるそうそうそうそう圧迫感がありますよね、うん、そういう時にあちょっとハマグリでも食べてみようかなっていう日を作るっていうのでもいいかなと、うんうん、好きなの入れてねそうですね蒸しちゃいましょう、うん、季節のものなら、うん、緑物多分合いますね綺麗だったもんね見た目もね、うん、綺麗でしたということで今日はハマグリを使った簡単にできる薬膳レシピとハマグリの魅力をお伝えしました皆さんもぜひ取り入れてみてください最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうチャンネル登録お願いしますありがとうございましたありがとうございましたまったね